در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست کتاب اول طرف خانه سوان بخش دوم عشق سوان قسمت هفته هم. سوان خوب میدانست که آنچه بدین گونه حسرتش را میخورد آرامش و صفایی است که نمیتواند برای عشقش زیستگاه مساعدی باشد روزی که اودت برای او دیگر اون موجود هموار غائب خیالی حسرت انگیز نباشد روزی که در او دیگر نه همان آشوب مرموز جمله سونات بلکه فقط حس محبت و قدردانی برانگیزد روزی که میانشان رابطه عادی برقرار شود که به پیشانی و اندوه او پایان دهد آنگاه خود زندگی هر روزه اودت بیشک به نظرش کم اهمیت می آید. همان گونه که در گذشته چند بار به پیش پا افتادگیش گمان برده بود. چون روزی که نامه فورشویل را از پس پاکت خواند، پریشانی خود را با همان باریک بینی بررسی می کرد که اگر به قصد پژوهش خود را به آن مبتلا کرده بود و می اندیشید که فقط از آن شفا بیابد، هیچ از آن چه از اودت سر بزند برایش اهمیتی نخواهد داشت. اما حقیقت این است که در درون آن حالت بیماری گونه از چنین شفایی به اندازه خود مرگ می ترسید چون در واقع مرگ همه آن چیزی بود که اکنون او را می ساخت. پس از آن گونه شبهای آرام بدگمانی های سوان زدوده می شد. سپاس گذار عدت بود و همان صبح فردا زیبا ترین جواهرها را به خانه اش می فرستاد. چون خوبی های دوشینش قدردانی او یا آرزوی دوباره دیدن آن خوبی ها یا اوج التهاب عشقی را که باید فروکش می کرد در او برانگیخته بود اما گاهی دیگر دردش بالا می گرفت مجسم می کرد که اودت معشوقه فرشویل است و هنگامی که در شب پیش از مهمانی شاتو که به آن دعوت نداشت در جنگل بولونی هر دو را از درون کالسکه وردورن ها دیدند که با حالتی چنان درمانده که حتی مهترش هم دید از اودت خواهش کرد که با او برود و نرفت و تنها و شکست خورده راه خود را پیش گرفت اودت با همان نگاه رخشنده، بدسگالانه، پس تو آب زیر کاه روزی که فورشویل سانیت را از خانه وردورن ها بیرون انداخت او را به فورشویل نشان داد و گفت گریش گرفته نه؟ آنگاه از اودت متنفر می شد. با خود می گفت باید گفت که خودم هم خیلی احمقم. پول کیف دیگران رو من میدم. باید مواظب باشه که بیش از حد به من فشار نیاره. چون یه دفعه دیدی که دیگه هیچ چیز به اون ندادم. در هر حال باید موقتا دلجویی های اضافی رو کنار گذاشت. فکرش رو بکن که همین دیروز در کمال حماقت به او پیشنهاد کردم یکی از کوشکای قشنگ شاهباویه رو تو نزدیکی های بایروت برای هر دومون اجاره کنم. چون میگفت دلش میخواد جشنواره رو ببینه. بگذاریم که هیچ به روی خودش نیاورد که خوشحال شده یا نه. هنوز نه آره گفته و نه نه. خدا کنه بگه نه. 15 روز تموم گوش دادن به واگنر اونم کنار زنی که از این چیزا به اندازه گاف سرش نمیشه چه کیفی داره و چون نفرتش هم مانند عشقش نیازمند آن بود که خود بنماید و کاری بکند لذت میبرد از اینکه خیالات بدش را هرچه دورتر بتازاند چون به یاری کجی هایی که به عدت نسبت میداد هرچه بیشتر از او متنفر میشد و اگر آن گونه که میکوشید مجسم کند آن خیالات راست می بود می توانست فرصتی برای گوشمالیش بیابد و دق دلش را هرچه فزون تر می شد سر او خالی کند. بدین گونه تا آنجا پیش رفت که تصور کند اودت نامه به او می نویسد تا برای اجاره آن کوشک در نزدیکی بایروت از او پول بخواهد. اما هشدار می دهد که خودش نمی تواند آنجا برود چون او به فرشویل و وردورن ها قول داده است دعوتشان کند. آه چقدر دلش می خواست که اودت این اندازه گستاخی از خود نشان دهد. وح که چه کیفی می کرد از اینکه خواهشش را رد کند و نامه کینامیز در پاسخش بنویسد با لذت جمله های آن را یکا یک بر میگزید و به صدای بلند میخواند انگار که به راستی چون این نامه به دستش رسیده بود و این درست همان چیزی بود که فردای آن روز پیش آمد عدت برایش نوشت که وردورین ها و دوستانشان میخواهند اجراهای واگنر را ببینند و اگر سوان به پذیرت فلان مبلغ را برای او بفرستد او می تواند پس از آن همه بارها که مهمان آنان بوده است به نوبه خود از ایشان دعوت کند. درباره سوان یک کلمه هم ننوشته بود. نگفته پیدا بود که حضور او با بودن آنان ناسازگاری دارد. پس از آن جواب دندان شکنی را که شب پیش کلمه به کلمهش را برگزیده بود اما نمی توانست این امید را به خود راه دهد که هرگز به کارایت اکنون می توانست با خوشحالی برای او بفرستد. افسوس حس می کرد که اودت که البته فرق میان باخ و کلایپسون را نمیدانست 
چون دلش خواسته بود در هر حال می توانست با پولی که داشت یا به آسانی به دست می آورد چای در بایروت اجاره کند. اما هرچه بود باید بیشتر صرف جویی می کرد. دیگر نمی توانست آنگونه که اگر او چند هزار فرانکی برایش می فرستاد در کوشکی هر شب شامهای شاهانه بدهد و سپس حوض کند که خود را به آغوش فرشویل بیاندازد که ممکن بود تا آن زمان هنوز نکرده باشد. وانگهی دست کم این بود که هزینه سفر نفرت انگیزش را سوان نمی پرداخت. آه کاش می توانست جلوی آن را بگیرد. کاش می شد پای اودت پیش از سفر در برود. یا راننده کالسکی که باید او را به ایستگاه می برد به هر قیمتی بپذیرد او را به مکانی ببرد تا در آنجا چندگاهی گروگان باشد. او که از 48 ساعت پیشتر برای سوان به شکل موجودی مکار در آمده بود که چشمانش از لبخندی توته گرانه برای همدستش فورشویل برق می زد. اما اودت زمان درازی چنین نمی ماند. پس از چند روزی نگاه رخشنده مزورانش از درخشش می افتاد و دیگر حیله گرانه نبود. تصویر اودت نفرت انگیزی که به فورشویل می گفت گریش گرفته رفته رفته رنگ می باخت محف می شد آنگاه آهسته آهسته چهره اودت دیگر پدیدار می شد و با تابشی نرم سر می زد چهره آنی که برای فورشویل هم لبخند می زد اما لبخندش جز مهربانی چیزی برای سون نداشت و می گفت سیاد نمونین چون این آقا خیلی دوست نداره که وقتی می خواد با من تنها باشه کسای دیگه ای به دیدنم بیان اوه اگه این آدم به اندازه من می شناختین. همان لبخندی که هنگام سپاسگزاری از سون به خاطر ظرافت هایی که به خرج میداد و او بسیار میپسندید یا به خاطر نظری که از او در یکی از موقعیت های وخی می پرسیده بود که جز او به هیچ کس نمی توانست اعتماد کند به لب می آورد. آنگاه از خود می پرسید که چگونه توانسته بود برای این یکی اوده چنان نامه توهینآمیزی بنویسد که بیشک تا آن زمان باور نمیکرد بتواند چنین کند. و او را از جایگاه برجسته یگانه ای که با نکویی و وفاداریش در دل او به دست آورده بود پایین می کشید. پس از آن دیگر به اندازه گذشته برای اودت عزیز نمی بود. زیرا برای همین ویژگی ها که در فورشویل و هیچ کس دیگر یافت نمی شد او را دوست می داشت. به خاطر همین نیکویی ها بود که اودت اغلب به او لطفی نشان می داد که انگام حسادت برایش هیچ ارزشی نداشت. چون از تمنای خبر نمیداد و حتی بیشتر نشانه محبت بود تا دلدادگی. اما دوباره به اهمیت آن پی می برد در زمانی که رفته رفته با فروکش کردن بلبداهی بدگمانی هایش که اغلب آسایش خواندن نوشته هایی درباره هنر یا گفتگویی با یک دوست به آن کمک می کرد توقع دو طرف بودن عشق در او کمتر می شد. اکنون که پس از این دو دلی ها عد طبعا به جایی که حسادت سون او را کوتاه زمانی از آن رانده بود برمیگشت و به چشم او دوباره زیبا و جذاب می آمد سون او را سرشار از مهربانی و با نگاهی آریگو در نظر می آورد که چنان زیبایش می کرد که نمی توانست لبانش را به سوی او پیش نبرد. انگار در همان لحظه آنجا بود و می توانست او را ببوسد و از آن نگاه فریبا و مهربان همان اندازه سپاس گذار بود که اگر به راستی چنین نگاهی از عدت می دید و تنها کار تخیلش نبود که آن را برای راضی کردن دلش تصویر می کرد. چه رنج ها که بیشک به او نداده بود؟ البته برای نفرت از اودت انگیزه های درستی می آفت. اما اینها برای برانگیختنش بسنده نمی بود. اگر آن اندازه دوستش نمی داشت. مگر نه اینکه از زنان دیگری رنجش های آن اندازه سخت به دل داشت. اما امروزه به هر کاری برای آنان آماده بود. چون از آنجا که دیگر دوستشان نمی داشت خشمی هم از آنان حس نمی کرد. اگر روزی به اودت هم این چنین بیعتنامی شد، می فهمید که تنها حسادت بود که علاقه او به دعوت از وردورنها و میزبانی برای آنان را که در نهایت بسیار طبیعی بود و انگیزه اندکی کودکانه اما همچنین کریمانه داشت تا در فرصتی که پیش آمده بود رسم ادب به جا بیاورد به چشمش چنان زشت و نبخشودنی می نمایانید. به این دیدگاه متضاد با دیدگاه عشق و حسادتش که گاهی از سر نوعی آزاد اندیشی و برای ارزش دادن به همه احتمال ها به آن می پرداخت رو می آورد و میکوشید درباره عده چنان داوری کند که انگار عاشقش نبود و برایش به زنی مانند همه زنان دیگر میمانست. انگار زندگی عده دور از چشم او دگرگون پنهان از او در ستیز با او جریان نداشت. چرا می پنداشت عده در آنجا با فرشویل یا کسان دیگری خوشی های سکراوری را می چشد که در کنار او به خود ندیده است و تنها تخیل او آنها را از هیچ و پوچ می ساخت. چه در بایروت و چه در پاریس اگر فرشویل به او میاندیشید 
نمی توانست او را کسی در نظر نیاورد که در زندگی اودت اهمیت بسیار دارد و اگر با هم در خانه اودت باشند ناگزیر باید او را برتر دانسته شود اگر این پیروزی فرشویل و اودت جلوه می کرد که برخلاف خواست او آنجا با هم باشند گناه از خود او بود که بیهوده کوشیده بود از رفتن بازشان بدارد حالا که اگر با قصد اودت که پذیرفتنی هم بود موافقت می کرد احساس اودت این بود که به رأی او به آنجا رفته است که سوان او را به آنجا فرستاد و برایش جایی پیدا کرده است و خوشبختی پذیرایی از کسانی را که آن همه به خانه خود دعوتش کرده بودند کار سوان میدانست و اگر آن پول را برای اودت میفرستاد و به آن سفر تشویقش میکرد و میکوشید آن را برایش خوشایندتر کند اودت به جای آنکه از او برنجد و بی دیدنش بگذارد و برود شادان و سپاسگزار به دیدنش میشتافت و خوشی را بر او ارزانی می داشت که از نزدیک به یک هفته پیشتر نچشیده بود و هیچ چیز جایگزینش نمیشد چون همین که سوان اودت را بی هیچ حراسی در نظر می آورد و نیکی را در لبخندش باز می دید و حسادت وا نمی داشتش که آرزوی رو بودن او از دست دیگران را با عشقش بیا می زد این عشق بیش از هر چیز به طلب همه آنچه می توانست از وجود اودت حس کند بدل می شد به این لذت که اندازش یکی از نگاه هایش پیدایش یکی از لبخندهایش پراکنش آوایی از صدایش را چون نمایشی تماشا و چون پدیدهی بررسی کند و این لذت که با همه خوشیهای دیگر تفاوت داشت رفته رفته نیازی به عدت را در او پدید آورده بود که تنها او با حضورش یا نامه هایش می توانست برآورد نیازی کم و بیش به همان اندازه بی چشم داشت هنرمندانه هرزه که نیاز دیگری که ویژگی آن دوره تازه زندگی سوان بود که در آن نوعی لبریزی معنوی جایگزین برهوت و خلع سالهای پیشین شده بود و او به همان اندازه ناآگاه از چرایی این غنی شدن نامنتظر زندگی گذشتهش که بیماری که یک بار نیرو بگیرد، فربه بشود و چندگاهی به نظر رسد که به سوی بهبود کامل می رود. این نیاز دیگر که آن هم در بیرون از جهان واقعی شکل می گرفت نیاز شنیدن و شناختن موسیقی بود. بدین گونه با همان شیمی پریشانیش پس از آن که از عشق حسادت ساخته بود به ساخت مهربانی و دلسوزی برای عدت می پرداخت و او دوباره همان عدت زیبا و خوب می شد. سون از نامهربانی با او احساس پشیمانی می کرد. دلش میخواست او نزدش بیاید و پیش از آن دلش میخواست برای او مایه شادی شده باشد تا قدردانی چهرهش را رو روشن کند و لبخندش را بشکوفاند از این رو اودت مطمئن از اینکه سوان پس از چند روزی به همان مهربانی و رامی پیشتر میآید و آشتی میخواهد کم کم عادت میکرد که از خوش نیامد او حتی از خشمش نترسد و هرگاه دلش خواست یاریهایی را که سوان از همه بیشتر دلبستهشان بود از او دریغ بدارد شاید نمیدانست سون در روزهای کدورت هنگامی که به او گفت برایش پول نخواهد فرستاد و به او بدی خواهد کرد تا چه اندازه با او صمیمی بود شاید هم این را نمیدانست که در موارد دیگری تا چه اندازه اگر نه با او که با خیشتن صمیمی بود هنگامی که به خاطر آینده رابطهشان و برای آنکه به اودس نشان دهد که میتواند از او چشم بپوشد و به هم خوردن رابطهشان همواره ممکن است بر آن میشد چندگاهی نزد او نرود گاهی این پس از چند روزی که اودت برایش مشکل تازه پیش نیاورده بود رخ میداد و چون میدانست که دیدارهای چند روز آینده هیچ شادی بزرگی برایش دربر نخواهد داشت و بیشتر گمان می برد که قصه به آرامش کنونیش پایان بدهد به اودت می نوشت که گرفتاری بسیار نمیگذارد در هیچ کدام از روزهایی که گفته بود به دیدنش برود از غذا اودت هم در نامه‌ای که همزمان با نامه او فرستاده شده بود از او میخواست دیداری را به عقب بیاندازد. سوان در میمان دوباره دچار بدگمانی میشد و رنج میکشید. در آن حالت آشفتگی تازه دیگر نمیتوانست به قراری که در حالت آرامش نسبی پیشین گذاشته شده بود پایبند بماند. به خانه اودت میشتافت و از او میخواست در همه روزهای آینده همدیگر را ببینند و حتی اگر اودت اول نامه ننوشته بلکه به او پاسخ داده بود همین بس بود که دیگر نتواند بی دیدن او سر کند. چون برخلاف حسابی که می کرد موافقت اودت همه چیز را در او دگرگون کرده بود. همانند همه کسانی که صاحب چیزی اند برای اینکه ببیند اگر زمانی آن را نداشته باشد چه خواهد شد آن را از ذهن خود بیرون کشیده اما بقیه چیزها را به همان حالت هنگام بودن آن باقی گذاشته بود. 
حال که نبود یک چیز فقط این نیست به یک جای خالی ساده محدود نمی شود بلکه همه چیز را زیر و رو می کند وضعیت تازه پدید می آورد که در وضعیت کهنه پیش بینی شدنی نبود اما گاهی برعکس هنگامی که اودت می خواست به سفری برود سوان پس از بگومگوی کم اهمیتی که خودش بهانه آن را انتخاب می کرد بران می شد که تا پیش از بازگشتش برای او نامه ننویسد و به دیدنش نرود و به گونه به جدایی که بخش عمدهش به دلیل سفر اودت چاره ناپذیر بود و او فقط آن را اندکی زودتر آغاز می کرد ظاهر کدورت بزرگی را بدهد که شاید به نظر اودت همیشگی برسد و از آن بهره برداری کند پیشا پیش اودت را نگران و افسرده از اینکه او به دیدنش نرفته و برایش نامه ننوشته بود در نظر می آورد و این تصویر حسادتش را تسکین میداد و عادت به ندیدن او را برایش آسان می کرد. بدون شک گاهی در ته ذهنش آنجایی که به نیروی اراده و به یاری همه آن فاصله سه هفته جدایی به خود پذیرانده فکر دیدن اودت در بازگشت را در آنجا داده بود از این فکر خوشحال می شد. اما همچنین ناشکیباییش هنگام این فکر آنچنان اندک بود که با خود می گفت چرا مدت پرهیز به این آسانی را به دلخواه دو برابر نکند از جداییشان هنوز بیش از سه روز نمی گذشت. زمانی بس کوتاهتر از آنی که اغلب بدون دیدن اودت می گذرانید بیان که چون این بار عمدی در کار کرده باشد اما همین که یک دشواری کوچک و یک ناخوشی ساده پیش می آمد و او را بر می انگیخت که لحظه حال را لحظه استثنایی و بیرون از روال همیشه بداند که حتی عقل هم می پذیرد که آسایش را در لذتی بجوییم و تا زمان از سر گرفتن تکاپوی سودمند اراده را مرخص کنیم ارادهش از کار باز می استاد و دیگر بر او فشار نمی آورد یا از آن هم کمتر تنها یادآوری چیزی که فراموش کرده بود از اودت بپرسد که آیا رنگ تازه کالسکش را انتخاب کرده بود یا درباره فلان عنوان بورس خواهان خرید سهام عادی بود یا ممتاز خیلی هم خوب بود که به اودت نشان میداد می تواند بی او سر کند اما بعد که دوباره لازم می شد کالسکر را رنگ کنند یا سهام سودی نمیداد کارش ساخته بود یک بار فکر دوباره دیدن اودت چون اسفنجی در هم فشرده که رها شود یا باد در ماشین هوا فشاری که درش را کمی باز کنند خود را با یک خیز از دور دست هایی که در آن نگه داشته میشد به هیته اکنون و شدنی های آنی می رسانید. می آمد. بیان که دیگر به هیچ مانعی بر بخورد و حتی چنان مقاومت ناپذیر که سون رنج کمتری حس می کرد از فرار رسیدن یک به یک پانزده روزی که باید از اودت دور می ماند. تا از تحمل ده دقیقه که مهترش باید کالسکه را آماده می کرد تا به خانه او ببردش. دقیقه هایی که در رفت آمد ناشکیبایی و شادی میگذشت و سوان فکر بازیافتن اودت را که با حرکتی ناگهانی و در لحظه ای که پنداشته میشد بسیار دور باشد، دوباره به نزد او در همان سطح ذهنش بازگشته بود هزار بار در بر می گرفت تا نوازش کند آخر این فکر دیگر به مانعی که همان تمایل به کوشش برای مقاومت هرچه زودتر در برابر آن بود بر نمی خورد. چون دیگر تمایلی وجود نداشت از زمانی که سوان به خود ثابت کرده یا دست کم چنین پنداشته بود که به آسانی به چنین مقاومتی تواناست و دیگر هیچ اشکالی نمیدید که آزمایش جدایی را که اکنون مطمئن بود هرگاه بخواهد اجرا خواهد کرد برای بعدها بگذارد. همچنین این فکر دوباره دیدن اودت آراسته به نوعی تازگی و فریبایی و سرشار از نیروی باز میگشت که عادت آنها را کند کرده بود. ولی آن محرومیت نس روز که پانزده روزه چون مدت پرهیز را باید پیشا پیش تا زمانی حساب کرد که بناس پایان بگیرد دوباره تیزشان می کرد و آنچرا که تا آن زمان خوشی پیش بینی شده و به آسانی فدا کردنی بود به صورت سعادتی نامنتظر در می آورد که در برابرش کاری از دست بر نمی آمد. و سرانجام این فکر را بیخبری سون از آنچه اودت با دیدن اینکه او به سراغش نرفته بود توانسته بود بیاندیشد یا شاید بکند زیباتر می کرد تا جایی که آنچه به سویش می رفت کشف شورانگیز اودتی کم و بیش ناشناخته بود.